ശ്രീവത്സ ഇതെന്റെ സ്കൂൾമേറ്റ് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അമൂല്യ ഊണ് കഴിഞ്ഞ് പ്രൊജക്ട് വേഗം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണല്ലേ കുഴി മടിച്ചി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എടോ ഹങ്കാരി ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നാക്കാതെ ഇവിടെ വെച്ച് അങ്ങ് തീർത്തൂടെ ഇതെന്താ ആരും ഒന്നും സംസാരിക്കാത്തെ ഭവി ഈ കുട്ടി നമ്മുടെ ഓഫീസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം എന്തൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആണെന്ന് നോക്കൂ ശ്രീവത്സ എനിക്ക് എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷമായി നീ എന്താ അമ്മ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത അതെന്തിനാന്ന് ഞാൻ പറയാം എന്നോട് ഇൻഫോം ചെയ്യാതെ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വന്നപ്പോ എന്നെ കണ്ട് പേടിച്ച് അവിടെ പോയി ഇരുന്നതായിരിക്കും ഏ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല എന്റെ ബ്രേസ്ലെറ്റ് വീണു പോയി അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാ എത്ര പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ഓരോ കള്ളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നത് ബ്രേസ്ലെറ്റ് അതും നീ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അത്രയും ദൂരെ അത് പോയി വീണു അല്ലേ ഓ സോറി അതിന് ജീവനുള്ളോണ്ട് ചിലപ്പോ അവിടെ നടന്നു പോയി വീണതായിരിക്കും അല്ലേ എന്റെ ബോസിനെ എനിക്ക് പേടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞോന്ന് നീ വിശ്വസിക്കണ്ട ഞങ്ങളുടെ ബോസ് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലിയാ നല്ല ജോളി ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാ അടിപൊളി സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമറും ഉണ്ട് ചേട്ടനോ വേറെ ആരെങ്കിലും ഇനി കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ടോമാഞ്ചരി കാണാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ശരിയാക്കും മാനേജറായിട്ട് നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ചോദ്യം വേറെ ഹലോ ആ പാർട്ടിയുടെ കാര്യമൊക്കെ വിടുന്നേ അതൊക്കെ ഞാൻ അയച്ചോളാം ഡോൺ വെറി കമേൺ യാ യാ അതൊന്നും ഓർത്ത് പേടിക്കണ്ട ഓക്കെ 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 ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് അയച്ചു തരാം ആ നല്ല ബിസിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ ആരായിട്ട് ഈ സംസാരിക്കുന്നത് എന്തോ ഓർഡറിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടു എന്താ കാര്യം എന്താ ഏ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലയാ ഞാൻ ചുമ്മാ വിളിച്ചതാ ഞാൻ ചേട്ടനോ വേറെ ആരെങ്കിലും ഒരിക്കുന്ന വിചാരിച്ച് ചുമ്മാ അവിടെ നിന്ന് നാടകം കളിക്കുമായിരുന്നു പഴയ ഐഡിയാണല്ലോ നിനക്കൊരു കാര്യം അറിയോ ഞാനും ചില സമയത്ത് നിന്റെ ചേട്ടനെ പേടിച്ച് ഇത് ചെയ്യും നമ്മളൊരു ടീമാണല്ലേ അപ്പൊ പറഞ്ഞു തരുമ്പോ നമ്മളൊരു തോണിയിലുള്ള കള്ളന്മാരാ ആ അതൊരു സത്യം തന്നെയാ മധുരിന്റെ കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ഞാൻ ചേട്ടനില്ലാതെ പിന്നെ ആരെ പേടിക്ക ഞങ്ങളുടെ അമ്മും പേടിക്കില്ലല്ലോ ഇവള് ആദ്യ ഓർഗാനിക്കിന്റെ എച്ച് ആർ ആണ് ഞാൻ പറയാൻ വരായിരുന്നു അപ്പോഴേക്ക് അവൾ എത്തി എന്നെ കണ്ട് നീ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം വിക്കി പക്ഷെ ഞാൻ വന്നത് തന്നെ നിന്റെയും ആർത്തിയുടെയും ഇടയിലെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ തന്നെ ബോസ് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലിയാ നല്ല ജോളി ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാ അടിപൊളി സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമറും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനത്തെ ജോക്ക് ഒക്കെ പറയുന്നേ അല്ലേ ശ്രീവത്സ ഓ അങ്ങനെയാണോ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കല്യാണത്തിന് ലീവ് കിട്ടില്ല എന്ന ടെൻഷൻ ഇല്ലല്ലോ ഈ ലീവ് സാങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ബോസ് കുറച്ച് പിശുക്കന എന്തായാലും അദ്ദേഹം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇനി ലീവ് തല്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ യോ വെറുതെ ഞാൻ എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതാ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് വെറുതെ ആയി പോയി നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം പവിത്ര നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ടിന് കല്യാണത്തിന് വരാൻ പറ്റില്ല ഓഫീസിൽ ഒരുപാട് ജോലികളുണ്ട് ലീവ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്കറിയായിരുന്നു എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയായിരുന്നു ഇതെല്ലാം പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് എടുക്കുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയായിരുന്നു സർ പ്ലീസ് അവളൊന്നും പറയരുത് എന്റെ സൈഡിൽ അച്ഛനോ അമ്മയും ആരും വരാനില്ല പെൺ വീട്ടുകാരിയായിട്ടാ അവള് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാ ഇവളും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നമായ വീട്ടുകാരെ അറിയാതെയാണോ നിങ്ങളും കെട്ടുന്നേ എന്താ നിങ്ങൾ ലവ് മാരേജ് ആണോ എന്ത് ചെയ്യാനാ ബോസ് ഞാനും നിങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പോകുന്ന കല്യാണത്തിന് എന്തായാലും വഴക്കുറപ്പാ നോ നീ കല്യാണത്തിന് പോവില്ല ഞാൻ ലീവ് തരില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കല്യാണത്തിന് വന്നേ പറ്റൂ ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ സർ പ്ലീസ് സാർ ബോസ് നിങ്ങളൊന്നും പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ആളല്ലെന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ദേഷ്യം എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും രണ്ട് മിനിറ്റും കൊണ്ട് അതങ്ങ് മാറും എന്നെ 
അതേപോലത്തെ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയിയെ നന്നായിട്ട് നോക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ പറ്റുക പ്ലീസ് ബോസ് ഇത് എന്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണണം സാർ പ്ലീസ് സാർ എന്തുപറ്റി ഇന്ന് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ആണല്ലോ വിക്രാന്ത് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അവൻ വരുമ്പോ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാകണമല്ലോ അതാ വേഗം വന്നത് എന്തോ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് സംസാരിക്കാൻ വീട്ടിൽ വാന്ന് വിക്രാന്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ത് കാര്യാ പ്രമി നീ ഇതിനെ കുറിച്ച് ടെൻഷൻ ഒന്നും എടുക്കണ്ട നമ്മുടെ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് ടെൻഷൻ എടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഒന്നാമത്തെ നിന്റെ ആരോഗ്യം ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് നീ ടെൻഷൻ എടുക്കണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞോളൂ ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാന്നേ എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയില്ലേ നമുക്ക് നിനക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു തീരുമാനവും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല എടുക്കുകയും ഇല്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വേണം ഞാൻ എന്ത് തീരുമാനം എടുത്താലും അത് എന്റെ മകളുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അവളുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ആയിരിക്കും ആ സുഹാസിന് മക്കളുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടിട്ട് എന്തൊക്കെ ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ഭാരമായി തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പ്രമി നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ച കല്യാണം നടക്കാത്തപ്പോഴും ഞാനതിന് റെഡി ആയിരുന്നല്ലോ കല്യാണത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ ഏർപ്പാടും ചെയ്തിരുന്നു ചെലവൊക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് ഭാരമാണ് എങ്കിലും സാരമില്ല നാളെ അമൂല്യയുടെ കല്യാണത്തിനും ഈ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല വാങ്ങിച്ച കടമൊക്കെ ആദ്യം തീർക്കണം ഏതായാലും ഇനിയും സർവീസ് ഉണ്ടല്ലോ ആരതിയുടെ കാര്യത്തിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തീരുമാനം വേണം അച്ഛൻ വിക്കിയുടെ അടുത്ത് എന്ത് പറയൂ എന്തോ കല്യാണത്തിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അമ്മോ നീ എങ്ങനെയാ വന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ബസ്സില നീ നിന്റെ ബോസ് എന്തായാലും ഓഫീസിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാറില് പോവാലോ ചുമ്മാ ഈ സമയത്ത് ബസ്സിലൊക്കെ കയറി എന്തിനാ നീ തിരക്കിട്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ ഓഫീസിലേക്കല്ല പോകുന്നത് എനിക്ക് കുറച്ച് ജോലി വേറെ ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോ ബസ്സിൽ കയറി ഓഫീസിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും എന്തായാലും ഓഫീസ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ ഞാൻ എന്തായാലും വീട്ടിലേക്ക് പോവാ എന്നാ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമല്ലേ അദ്ദേഹം പോകുന്ന റൂട്ടിലാണല്ലോ നിനക്കും പോകേണ്ടത് അപ്പൊ ഒരുമിച്ച് പോകാം സാർ പോകുന്ന വഴിക്ക് അവളെ കൂടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യല്ലോ അല്ലേ അവളുടെ വണ്ടി വർക്ക് ഷോപ്പിലാന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാ ജാംബവാന്റെ കാലത്തുള്ള ആ അക്രി വണ്ടി ഇല്ലേ അത് എങ്ങനെ കേടാവാതിരിക്കും റിപ്പയർ ചെയ്ത് റിപ്പയർ ചെയ്ത് ഇനി ഒരു സ്ഥലവും ബാക്കിയില്ല അതില് ഇനി അത് ഹിൽപാലസ് മ്യൂസിയത്തിൽ വല്ലതും കൊണ്ടുവെക്കാം ബോസ് എന്നെ പറ്റി എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്റെ റാണിയെ പറ്റി ഒരു അക്ഷരം വേണ്ടത് അമ്മോ നീ പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെയാ നിന്റെ ബോസിന് നല്ല സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ ഉണ്ട് ഇനി കുറച്ചു നേരം കൂടി ഇവിടെ നിന്നാൽ അമൂല്യ മേഡത്തിന്റെ കൂടെ എന്നെയും ബോസ് പറഞ്ഞുവിടും അക്കാര്യം ഉറപ്പാ ഭാവി നമ്മളിപ്പോ തന്നെ ഒരുപാട് ലേറ്റാ ആ ശരിയല്ലേ ശരിയമ്മോ എന്നാ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വരാം സാർ എന്തായാലും കല്യാണത്തിന് വന്നേ പറ്റൂ സാർ എന്തായാലും അവളെ കൂടെ ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണേ ചേച്ചി വിക്കി ചേട്ടൻ ഇറങ്ങിയോ എന്ന് ചോദിച്ചോ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തൊട്ട് അച്ഛൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക പണ്ട് തൊട്ടേ താമസിച്ചു വരുന്നത് അച്ഛൻ ഒരുപാട് ദേഷ്യമുള്ള കാര്യമാ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞേ ഇപ്പൊ തന്നെ എത്തുമായിരിക്കും ചേച്ചി എനിക്ക് അച്ഛൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓർത്തിട്ട് നന്നായി പേടി വരുന്നുണ്ട് വിക്കി ചേട്ടൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാ അച്ഛന്റെ മനസ്സ് മാറിയിട്ട് എന്റെ മോളെ തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ 
എടി അഹങ്കാരി ആവശ്യമില്ലാത്ത സംസാരിക്കാതെ മിണ്ടാതിരുന്നോണം അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് മൂത്ത് വരെ സംസാരിക്കുമ്പോ ഇടയ്ക്ക് വരെ സംസാരിക്കരുത് ഓഹോ നീ വലിയ ആളാണല്ലോ നീ മിണ്ടാതിരിക്കേ അന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ശേഷം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമല്ലേ സുഖമോ മോനെ അമ്മ സുഖമാണോ നമസ്കാരം വാ മോനെ എനിക്ക് അയ്യോ എൻ്റെ തന്നെ കൊളവായി ദൈവമേ ബാക്കി നീ തന്നെ നോക്കിക്കോണേ ഞാനാവിഷയത്തെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങാന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളല്ലേ മുതിർന്നവര് പറഞ്ഞു തുടങ്ങേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാലോ അമ്മാവൻ പറയ എന്തോ പറയണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേൾക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ മകളുടെ ഭാവി ഓർത്തിട്ട് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് പെറ്റവർക്ക് മക്കളുടെ സന്തോഷത്തിനേക്കാളും സമാധാനത്തിനേക്കാളും വലുതായിട്ട് വേറൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നിന്നെയും നിന്റെ ചേട്ടനെയും പറ്റി നിന്റെ അമ്മ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നതിലും ടെൻഷൻ എടുക്കുന്നതിലും യാതൊരുവിധ തെറ്റുമില്ല അതേപോലെ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ മക്കളും ഞങ്ങൾക്ക് വലുതാ അതുകൊണ്ടായി തീരുമാനം പറഞ്ഞോളാ മാ ഈ മാസത്തിൽ നിന്റെയും ആരതിയുടെയും നിശ്ചയം നടന്നിരിക്കണം അങ്ങനെ അത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ നീ ആരതിയെ മറക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പറ്റിച്ച് ജോലി സ്ഥലത്ത് നിറങ്ങി പോയിട്ട് ഞാൻ വലിയ സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ ഉള്ള ആളാന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ കളിയാക്കിയല്ലേ ഇതുപോലൊരു ജന്തു ഈ ലോകത്ത് വേറെ എവിടെയും കാണില്ല ഡിസ്കസ്റ്റിംഗ് നാല് കൊല ചെയ്തിട്ട് ജയിലിൽ പോയിട്ട് വരുന്നവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണല്ലോ ബാക്കി സമയത്ത് പറ്റിയ പോലെ പണിയെടുക്കുന്നില്ലേ എന്തോ കുറെ നാൾ കൂടി ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടപ്പോ ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയി അതിന് ഇത്രക്ക് ദേഷ്യപ്പെടേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഞാൻ എന്താ ഇയാളുടെ തലയിൽ വല്ല കല്ലും എടുത്തിട്ട് റെസ്റ്റോറന്റിൽ വെച്ച നിന്നോട് നാല് വാക്ക് പറയണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതാ പിന്നെ അവരുണ്ടായി പോയി കൂടെ ഇവൻ ഒരിടത്തും ഒരു ജോലിയും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല വെറുതെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഓരോന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടേ ഇരിക്കാം അഹങ്കാരി
മാറ്റായി നിനക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല എന്ന് മാത്രം എന്നോട് ചോദിക്കണം വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം മുൻപതിയിലായി ഇപ്പോ പക്ഷെ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് മാറാതെ ഇവിടെ ഒരു വികസനവും വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്ക ഇനി അഥവാ മനുഷ്യന്മാരെങ്ങാനും ചേഞ്ച് ആയി പോയാലും നീ മാത്രം മാറാൻ പോകുന്നില്ല ഹലോ എനിക്കും ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അങ്ങ് ഗസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ആ മാറ്റർ അങ്ങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യൂ അല്ലേ എന്നെ വഴക്ക് പറയാൻ ഒരു ഉദ്ദേശവും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ഇപ്പൊ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നേ എടീ കഴുതെ വെറുതെ വളവളാന്ന് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കണ്ട നിന്റെ ഫോൺ അപ്പ തൊട്ട് അടിച്ചോണ്ടിരിക്ക ആദ്യം പോയി അമ്മയോട് പറഞ്ഞ് എന്റെ ഫോണിൽ ദൃഷ്ടി ഒഴിയണം നിന്നെ പോലെയുള്ളവരുടെ കണ്ണ് വീഴാ പിന്നെ നോക്കണ്ട കൊണ്ടുകാണിലടി അതെന്റെ ഡയലോഗാ ഞാനത് എടുക്കാൻ പോയപ്പോ നീ ഇപ്പൊ എന്തിനാ കുരിഞ്ഞത് ഞാൻ അടിച്ചോണ്ടല്ലേ ആ ഫോണ് താഴേക്ക് വീണത് നീ എന്തിനാ കുരിഞ്ഞത് നീ അറിയാതെ വന്ന് ഇടിച്ചതൊന്നുമല്ല വേണമെന്ന് വെച്ചാ നീ ചെയ്തത് നിന്നെ പോലുള്ള മണ്ടന്മാരൊക്കെ ഇതുപോലെ മാത്രമേ ചിന്തിക്കുള്ളൂ ശരി ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇടിക്ക ഒന്നുകൂടി ഇടിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൊമ്പ് വരും പറയുന്നേ എനിക്ക് നിന്നെ കാണുമ്പോ ഓർമ്മ വരുന്നത് പുരാണത്തില് പോതനേ സൈക്കോ വുമൺ അമ്മ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിനക്ക് ഇനി എത്ര ദിവസം വേണ്ടി വരും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അമ്മാവ നോക്ക് വിക്രാന്ത് നമ്മുടെ ആരതി ചെറുപ്പം തൊട്ട് അത് വേണം ഇത് വേണം എന്നൊന്നും പറയുന്നവളല്ല തനിക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് അതിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും കണ്ടെത്തി വളർന്നു വന്ന കുഞ്ഞ അവൾ ആഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് തന്നെയാ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എന്റെ മറ്റുള്ള മക്കളെയും പറ്റിയും ചിന്തിക്കണമല്ലോ ഞാൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അമ്മാവ എല്ലാം ശരിയായിക്കൊള്ളും ഞാനും നിന്നോട് അത് തന്നെ പറയുന്നത് വേദാന്തന്റെ കല്യാണം കഴിയാതെ നിന്റെ കല്യാണം നടക്കില്ലെന്ന് നിന്റെ അമ്മ വാശി പിടിച്ചാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും നടക്കില്ല ആരതിയുടെ വയസ്സ് കൂടി വരിക അങ്ങോട്ട് പോകുന്നവരും വയസ്സ് കൂടുതലല്ലേ നിന്നെക്കാൾ ഒന്നര വർഷം മൂത്തവളാ അവള് ഇനി ഞാൻ വേറൊരു പയ്യനെ കണ്ടെത്തണോ വേറെ പയ്യന്മാരും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അമ്മാവ എനിക്ക് ആരതി അങ്ങനെ വിട്ടുകളയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ കരുതി എത്ര വർഷം കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റും വിക്രാന്ത് എനിക്കും പ്രായാകുകയല്ലേ പിന്നെ പ്രമീട ആരോഗ്യവും ശരിയല്ല മക്കളുടെ കല്യാണം കഴിയണം പേരെ കുട്ടികളെ കളിപ്പിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഇല്ലേ ആരതിയുടെ കല്യാണം വൈകിയ മറ്റുള്ളവരുടെ കല്യാണം വൈകില്ലേ ഇത് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാ ഞങ്ങളെ പോലെ മിഡിൽ ക്ലാസ്സുകാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് ഈ മാസം തന്നെ നിന്റെയും ആരതിയുടെയും നിശ്ചയം നടത്തിയിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം നടക്കില്ലെന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ പരിഹാരം നിന്റെ അമ്മയുടെ കയ്യിലാ നീ വിചാരിച്ചത് നടക്കണമെങ്കിൽ വേദാന്തിന്റെ കല്യാണം ആദ്യം നടക്കണമെന്ന നിന്റെ അമ്മയുടെ വാശി വിടാൻ പറ
മിസ്റ്റർ അഹങ്കാരി അറിയാം അഹങ്കാരി ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വാക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നല്ലോ അതിനി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഈ കാർ സ്റ്റാർട്ട് ആയോ അതിനു നീ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല പല വട്ടന്മാരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിന്നെ പോലെ അന്ധവിശ്വാസിയായ ഒരു വട്ടത്തെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഹലോ ഞാനേ ഒരു അന്ധവിശ്വാസിയല്ല എന്ത് ചെയ്യാനാ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകെട്ട് ആക്ച്വലി ആദ്യം മെന്റൽ ആയത് നിങ്ങളാ ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ രോഗം എന്തോ പടരുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നേ അതെ നീ ഒന്ന് മിണ്ടായിരിക്കുന്നുണ്ടോ ശരി ഇരിക്കാം നിങ്ങൾ ആദ്യം കാർ സ്റ്റാർട്ട് ബാറ്ററി പ്രോബ്ലം ആണ് തോന്നുന്നത് എടോ ഇത് ദൃഷ്ടി കിട്ടിയതാ ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ബാറ്ററി ചീത്തയായി പോവും ജോ ഷട്ട് അപ്പ് ഇത് നിന്റെ വീട്ടിലെ പാത്രം ഒന്നുമല്ല എടുത്തു ഊരി വെക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്ന ലക്ഷണം ഒന്നുമില്ല ഇത് നല്ല കടി നിനക്ക് ശരിക്കും വട്ടാണോ സംസാരം കുറച്ചിട്ട് ജോലി കൂട്ട് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യ ജീവിതം നടക്കുന്ന ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും വേറെ ആരെങ്കിലും പറയുന്നൊക്കെ കേൾക്കണം അതുമാത്രല്ല നിന്നെ പോലെ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവര് എന്തായാലും കേട്ടേ പറ്റൂ ഒന്ന് കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവോ അമ്പലത്തിന്നവര് ചോദിച്ചപ്പോ വിക്കിയുടെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പേ വേദാന്തിന്റെ കല്യാണം നടക്കണോന്ന ആന്റിയുടെ കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആന്റിക്ക് എന്റെ അടുത്ത് ദേഷ്യം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അറിയാതെ ചെയ്തു പോയത് ആന്റി ഐ എം റിയലി സോറി ഇനി ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഒരു കാര്യവും ഞാൻ ചെയ്യില്ല അത് പോരെ ആന്റി കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യത്തിന് സോറി പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല നടക്കേണ്ട കാര്യം നടക്കില്ല അത് എങ്ങനെ നടത്താമെന്നതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് തെറ്റല്ലതാക്കി മാറ്റണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ജോലി ഞാ